Hola, buenas a todos, aquí es Killer y bienvenidos a un nuevo vídeo. Eh, hoy os traigo el torneo de la Serie A y bueno, pues quería antes de empezar pediros un poco de disculpas porque, bueno, la plantilla no la vais a ver tan colorida ni tal, la vais a ver así conceptual porque Hans Sigmar no hace match y Felipe Anderson Tots, que los usé para el torneo, de hecho lo vais a ver antes de la final, vais a ver que yo siempre, bueno, pues muestro un poco el equipo y lo vais a ver, los vais a ver ahí, pero los vendí cuando acabé el torneo porque Felipe Anderson se vendía por encima del mínimo y no lo iba a necesitar más y por eso lo vendí y Hamsik eh, no había ninguno en el mercado, estaba extinto y aproveché y lo vendí por el máximo sin eh, acordarme de que tenía que hacer luego de que tenía que tenía hacer la plantilla porque siempre lo hago al principio de los torneos o casi siempre pero esta pues entre una cosa y otra pues se me pasó así que bueno pues a, os aclaro eso aquí vais a tener a los jugadores como conceptuales pero ya Luego en lo que es el torneo, en el gameplay y en la final sobre todo vais a comprobar que, que son los, las versiones tots de, de esos jugadores. Bueno, vamos a empezar ya en, en la portería y con la alineación. Eh, de portero he usado a Handanovic, el guardameta de, del Inter, la versión IF. Para mí Handanovic es... bueno, vamos a ver, ¿vale? Yo lo voy a decir desde una opinión subjetiva, ya sabéis que los porteros... Tienen 200 teorías cada, cada persona. Para mí, Handanovic es el mejor portero del juego y su versión IF es el mejor portero del juego para mí. He probado todos los porteros que, que hay en el, en el juego a nivel top. He probado Noyer, he probado Courtois. Y Courtois es verdad que yo lo pondría en el mismo escalón, porque para mí los porteros se dividen en escalones. Para mí en el primero estaría un Courtois con, con Handanovic eh, y... Y quizás metería Diego López y F, para los que no lo hayáis probado, es un portero que apenas se usa. Y os puedo asegurar que es muy, muy bueno Diego López y F. Es increíblemente bueno. Pero para mí, Handanovic, eh, su versión IF y Courtois, no he probado la versión manos de Matt, pero bueno, Courtois normal, para mí son los mejores porteros del juego. Y bueno, pues en una Serie A, pues ni Buffon Toss, ni, ni el otro chaval, ni, joder, no me acuerdo ahora mismo, bueno, eh, ni el otro chaval, ni Perín Tots. Ni nada, Handanovic Tots, el portero. El lateral derecho, vamos a poner ya aquí Serie A para no, para no liarnos. Tenemos a Abate, fijaos que ahí en el club tengo Florenzi Tots, tengo Listainer y F, tengo Florenzi y F, pero Abate es de los mejores laterales del juego. Bueno, todos los años de los mejores laterales del juego y tampoco creo que haga falta que os lo presente ahora. Este año, pues con eso de que es plata, es bastante... Que... Era bastante caro antes de los rangos de precios y de, de, con los rangos de precios se, ha vuelto, se volvió un jugador complicado de conseguir. Ahora supongo que con esto de los tots pues estará, será fácil. Yo lo compré cuando, era, cuando estaba extinto y compré uno por, por suerte. Y la verdad que no me arrepiento nada de la compra y, y me, me ha merecido totalmente la pena. Eh, centrales. Tenemos a Bonucci, el, la versión tots como veis aquí, el jugador de, de la Juve. Es el central para mí que yo iba a comprar, o sea, no, no iba, no, que Lini en un principio no, no lo iba a comprar y de hecho en este torneo no usé que Lini Tots, aunque lo veáis ahí en el club. Eh, y bueno, al final lo compré porque valía 200.000 monedas y bueno, para otro equipo que ya os enseñaré más adelante en otro torneo que, que seguro que lo, vaya, que lo vamos a usar. Eh, y bueno, pues que Lini, eh, perdón, Bonucci muy bueno. Eh, rapidillo, y el C77 de ritmo y luego pues fijaos defensivamente, tiene un gran pase largo para sacar el balón a lo mejor en, con una presión de estas aficiantes del rival pues puedes pegar un, un balón a la espalda con mucha precisión, es un pedazo de central Bonucci. Eh, y luego a su lado pues Chiellini, pero para el torneo usé la versión normal, eh, la versión Tots como os digo pues la usé, la usé, la estoy usando en otra plantilla que ya veréis eh, más adelante en el canal. Eh, que Lini, pues no hace falta que lo presente, uno de los mejores centrales de, del juego. El eh, lateral izquierdo aquí en la Serie A, pues no hay mucho donde elegir. Yo puse a Golebas, podéis poner, bueno, pues Armero, eh, Zúñiga, Emanuelson, pero vamos, Golebas yo creo que, que cumple para lo que yo quiero, un lateral más o menos rápido y que tiene cuerpo, es complicado de tirar, y con eso ya me, me vale. Medio centro, tenemos a dos eh, tots, el primero es Nangolan, que fijaos los números que tiene Nangolan. Lo que menos tiene es 85 en tiro y defensa, por lo demás, todo para arriba. Y bueno, pues es un centrocampista, una de las cartas más completas que, que ha habido en la historia de Ultimate Team. Este, en la semana esta pues salieron Nangolan, Pogba y Matuidi, que son dos cartas, eh, tres cartas súper completas. Y, y la verdad que Nangolan es una de ellas, lo compré y bueno, pues súper encantado con, con él. Y el otro es Marquisio, el jugador de la Juve. 
que como veis pues también es un jugador bastante completo, no tanto como Golan, pero es un centrocampista que hace de todo y todo lo hace bien. Estos dos son muy bestias, os lo, os lo garantizo. Luego extremo derecho tenemos a Cuadrado, para mí Cuadrado es el mejor extremo derecho del juego, habiéndolo probado ya todo, quitando pues los tos así bestias tipo Robén y tal. Robén pues le puede gustar a, la gente, a lo mejor más a la gente porque, porque se usa más, se ve más Robén, pero a mí Robén partiendo de que todo el mundo sabe que es zurdo pues la gente se dedica a taparle la pierna izquierda y claro pues Robén si le tapas la pierna izquierda bien pues al final se te queda se, se te inutiliza bastante cuadrado aunque sea diestro pero realmente la gente no se dedica no vive para taparle la pierna derecha con Robén la gente parece hay gente que parece que vive para ello igual que con Messi igual que con Ronaldo pues a Robén también le le suelen defender con todo y a cuadrado no tanto, entonces pues yo creo que es una de las ventajas también que tiene el colombiano y luego pues es que corre mucho, que tiene cinco estrellas de filigranas y que es muy bueno, para mí el mejor extremo derecho del juego y de delantero tenemos a Gaviadini, eh, para mí bueno pues de los mejores delanteros del juego es Tevez, eh, sin ninguna duda, pero Gaviadini me, vamos, yo lo vi en la carta en, la, en el equipo, era MCO y yo digo, bueno, MCO pues MCO será para ella, yo lo voy a poner de delantero porque tiene unos números para ser delantero, ahí veis 88 de ritmo, 84 de tiro es verdad que tiene 81 de definición 82, pero bueno eh, es un poco como todo, hacerse a todo hacer, hacerse a la definición, ponerle una cartita que le suba un poco el tiro y luego pues 65 de pase, que eso no es un pase para un MCO decente entonces pues lo puse ahí y la verdad es que va como Dios, es, eh, se está convirtiendo en uno de mis delanteros favoritos este año sin ninguna duda. Y os recomiendo también que lo probéis, es un jugador muy, muy barato. Y bueno, con esta plantilla vamos a intentar ganar el torneo de la Serie A. Como veis, pues eh, lo que os dije, los dos jugadores estos conceptuales, uno es Felipe Anderson Tots, que, que la verdad que es un extremo muy rápido, pero que no realmente no, no te enamora por nada más, porque realmente... Es un extremo rápido que extremos rápidos hay miles en el juego y no tiene, eso, no tiene nada más. O sea, yo no le encontré un tiro espectacular ni un regate increíble. Le encontré, pues eso, un extremo rápido y, y poco más. Y bueno, pues teniendo en el equipo de la, en, el mismo, en la misma semana a Gradel, pues los comparas a uno y a otro y Gradel es que le, le da un repaso hasta en, empezando por la rapidez y terminando por todo lo demás a Felipe Anderson. Y Hamsik es un gran MCO, eh, como veis no es el más rápido, pero siempre está bien colocado, le pega muy bien, pasa muy bien, regatea muy bien, tiene cuerpo. Es un MCO, la verdad, muy completo. Le falta esa quizás ese punto de rapidez para los que os guste pues, jugar más a, a correr y eso. Pero por lo demás es uno de los mejores MCOs que se pueden comprar porque es que te lo hace todo. Y nada, pues con esta plantilla vamos a intentar ganar el torneo Serie A. Os voy a dejar con octavos, cuartos y semis y ahora para la final vais a ver cómo ya tengo a los jugadores con, con a Hansen de color naranja y a Felipe Anderson de color azul. Y, y bueno, pues eso, pediros disculpas por haberla liado y haberlo ofendido eh, antes de tiempo y nada, pues eso, os dejo con octavos, cuartos y... I'm working the grave shit, but sleeping at the Ritz is better than the days in. At night I stay in and spend my life traveling all around the Atlas, getting money just to spend. From Philly to Beverly Hills, who would've knew? The skies is gray and the grass is blue. Get a clear review and I care for you. And no matter what, I'm always here for you. She said I love you and this is why I cherish you. 'Cause in the end, there'll be nobody there but you. Hey, you got me coasting by the ocean. Where we going? They can't control it, teach you how to roll it Then you know it, the road is open You got me coasting, you got me coasting Get up, get up, get up You got me coasting Get up, get up, get up You got me coasting Get up, get up, get up uh, You got me coasting Get up, get up, uh Mamacita, hey, senorita It's nice to meet ya, I think I need ya You see me, uh 
Supreme sneakers, smile for the people, gold on my tifa She said she know me, but only through the speakers Me and my team up, counting cream up On Fairfax, they can't see us Cause we ballin', they in the bleachers uh, Ain't for nothing now, I'm living good You gotta stack it up, like a real hustler should And I'm in the old school, so I'm gripping the wood You gotta take your shoes off before you get into it And I live on the road, no album sold But had a vision like this since I was 10 years old so let's have a toast, cause we bout to blow And I'm never low, so all I do is coast Oh, You got me coasting, by the ocean When we go in, they can't control it Teach you how to roll it, then you know it The road is open, you got me coasting You got me coasting, get up, get up, get up You got me coasting, get up, get up, get up You got me coasting, get up, get up, get up You got me coasting, get up, get up, get up Bueno, final del torneo Serie A. Eh, aquí estamos, relativamente fácil. La verdad nos costó un poquito el primer partido, pero ya después eh, ha habido tiradas suce sucesivas tiradas de cable, porque la verdad que una vez que le hemos pillado el punto al equipo, eh, va como una moto eh, a ver si podemos ganar la final eh, tan cómodo, como, tan cómodo como, como hemos ganado el resto de, de partidos. Y bueno, mira, ya tenemos aquí rival. Eh, vamos a ver, parece que es una cuenta de estas compradas en, en una tienda de, de monedas que te dan esa, este, ese tipo de cuentas con muchos números y letras ahí mezclados y eso. Y bueno, pues ojo, ¿eh? cinco defensas, un equipo eh, yo creo que casi de lo más dopado que se puede hacer en la liga, en la liga italiana. Con ese Chiellini, Barça y Cáceres, luego Abate y Armero. Y arriba Muriel, que es un jugador que me lo estoy encontrando bastante en el torneo. Eh, vamos a ver, esperemos que esperemos que Muriel esté tranquilito, porque sé que es un buen jugador, es, con que sea plata va bastante bien. Uh, y bueno, vamos a, vamos a darle ya, a ver si a ver si eso, a ver si podemos ganar ya, que, que hay ganas de abrir, de abrir el sobre. Gaviadini se da la vuelta. Hamsi para cuadrado, cuadrado para Gaviadini. Y al palo, rebote cuadrado, para, uh, para dónde Buffon. ¿Cómo se ha tirado ahí a tapar Buffon y para Don del, del guardameta de la Juve? Ahí, balón para Gaviadini, Gaviadini que tiene sitio con la zurda, le pega, rechaza, Nangolan y despeja, ahora sí. Pues nada, primera ocasión clara, ¿eh? Primera ocasión clara ahí con ese disparo al palo de Gaviadini, el rechace que nos cayó, pero eh, estuvo muy rápido ahí Buffon. Ojo ahí Muriel, se va bien ahí al cruce. Kielini. Golan. Ahora sí, Gaviadini solo. Ahora sí, le pega. Y la pega arriba. Bueno. Joder. Hay, hay veces que a Gaviadini se le va la cabeza. ¿eh? Hay veces que. Hay veces que es verdad que, que define bastante, bastante mal. Tiene 81 de definición, que tampoco es una maravilla, pero joder. De ahí a no tirar a puerta un, un mano a mano casi de, en el área pequeña, pues hay un paso a pito fuera de juego. Vamos a ver. Ojo ahí que recuperamos. Bola para cuadrado. Cuadrado se va de Kielini. Cuadrado se va, cuadrado se va. Ahora sí, ahora sí, hueco. Le pega cuadrado Buffon, Gaviadini. Gol. Vamos. Bueno, pues al final tiene que ser de rebote, como no podía, como no podía ser de otra forma. No, no hemos llevado casi toda la primera parte tirando y casi todos los tiros los tocaba algún defensa o lo que sea. Y aquí pues eso, pues ha parado Buffon y ha tenido que ser ya portería vacía y con Gaviadini muy superior por alto a, a Bate y, a, y al otro defensa para, para conseguir el 0-1 justo antes del descanso. De hecho, ahí va a pitar eh, la media parte. Y bueno, pues... A ver, merecido absolutamente. Creo que el rival ni ha tirado a puerta, que lo veis. Cero tiros, nosotros diez. Más, hemos tenido más el balón. Hemos dado, fijaos, 88 de precisión de pases. Como el rival estaba ahí un poquillo metido atrás, pues hemos estado hemos asegurado mucho los pases, dando pase corto, que tampoco había un hueco para jugarse un pase. Así que 
de ahí que de ahí que, que tengamos tanta precisión de pase y luego pues los tiros eh, son tiros rechazados la mayoría por eso de 10 tiros 3 han ido a puerta porque el resto han acabado en rechaces así que a ver si podemos mejorar esa estadística queremos más tiros a puerta vuelve a jugar con su compañero centro al área le gana la posesión ojo ojo se queda solo y gol gol del charagüí gol del Charawi y bueno pues lo, lo que te puede esperar te puede esperar que te marque la primera que tiene porque es algo que se da mucho en el FIFA pero es que fija, fija Bonucci es que tiene Bonucci creo que tiene 99 de salto y 99 de precisión de cabeza y, y ha saltado para atrás y se la ha comido mírenlo ustedes si quieren Aviadini se va toca Nengolan vamos Nengolan vamos Nengolan gol Grande Nainggolan llegando desde atrás. Futbolista total, que tanto defiende como ataca, y lo hace todo bien, y ahí lo tenéis. Pues llega, se incorpora desde segunda línea y consigue, consigue el gol, y un gol que nos... Que quizás nos dé la final, de momento nos pone por delante. Ahí Gaviadini lo hace muy bien, la toca, la deja ahí... Realmente da un toquecito que la deja casi para que la recoja Nainggolan y, y luego pues define muy bien, la verdad. Para ser un centrocampista ahí, pues con la pierna izquierda, un ladito, ante la salida de Buffon. Y nada, 1-2. Nainggolan le cae el balón a Gaviadini. Y ojo que se mueve cuadrado por abajo. Rechace y en uno de estos rechaces, vamos a ver si no nos la lía. Dumbia para Coman. Ojo, eh. Se va Coman, se va Coman, se va Coman. Y la para Handanovic. Handanovic, portero top. Salvándonos eh, del empate. Bola de Barzagli. Barzagli amaga, va a buscar el córner ahí. El córner está en corto. Y Handanovic, muy seguro por arriba. Una de las ventajas que tiene Handanovic. Cuadrado, cuadrado para Marquisio. Y ahora, ojo ahí a la contra, que parece que ahora sí que se ha tirado arriba. Balón de Felipe Anderson, vamos ahí. Felipe Anderson, Felipe Anderson, busca línea de fondo, la va a poner y gol de Gaviadini. Y, senten y sentenciamos la final, minuto 90. Gaviadini el doblete y va a tirar del cable como buen, como buen perdedor. Eh, cuando ve que ha perdido el partido, tira del cable, se quita de en medio... Y nada, yo creo que final merecida al final, porque realmente cinco defensas se ha dedicado a defender, a intentar salir a la contra, pero no lo hemos dejado. Aquí lo veis, ganador, 7.000 moneditas, el sobre de jugadores únicos. Eh, Gavedini, hombre del partido, sí, porque su mejor jugador ha tenido un 7 con 1, fijaos, es que no ha hecho nada, es que no ha, no ha hecho nada. Eh, ya os digo, eso, su mejor jugador un 7 con 1, que es en, par en partidos que pierde una persona normal, un partido normal que, que es una derrota, algún jugador con 8 de media o así tiene, pero es que es un 7 con 1 el mejor. Vamos, es que no ha hecho absolutamente nada el, el rival. Y bueno, pues ahí recibimos las monedas, 841 por el partido, un partido que ya estaba finalizado, que es otra gilipollez. Eh, son ganas de que te quiten el modificador este, de, de que te den menos monedas en partidos posteriores por irte en el descuento. En fin, lo que es lo que es eso, pues ahora mismo el rival estará diciendo de todo y, y bueno, pues lo que es un buen perdedor de toda la vida. Y vamos a abrir el sobre, 50.000 moneditas, eh, el primer sobre que vamos a abrir, todavía nos queda el del torneo de la Liga 1, esperemos poder ganarlo y tener ahí doble oportunidad. Recordad, eh, hay dos tots en sobres y también un team of the week con, según qué jugadores, bastante interesante. Vamos a ver si nos sale algo, ya llevamos una rachita que nos sale mucha cosa. Y nos sale nada, 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 nada. Zabaleta el mejor. Pues prosigue la racha. Pedimos el, un jugador que quizás utilicemos en el torneo de la liga francesa o quizás no. No voy a desvelar el equipo que vamos a usar. Eh, y bueno, pues dos jugadores, dos leyendas in, del fútbol inglés como Ferdinand y Lampard. Y ya está. Porque Zabaleta lo tengo, además de tenerlo repetido, no es un lateral que me, que me guste especialmente. Y nada, ya se lo de siempre. El like favorito os ha gustado el vídeo. En la descripción tenéis mi Twitter, arroba Spineskiller, para cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que queráis. Y si os ha salido algo mejor que a mí, que... Pues bueno, me lo ponéis en los comentarios, que tampoco creo que sea muy complicado que os haya tocado algo mejor que a mí. Eh, espero que esto signifique que cuando nos salga algo en un sobre de estos, cuando nos vuelva a salir algo bueno, sea algo bestia. Eh, porque ya llevamos mucho tiempo sin... Sin que nos toque nada, que al final que estos son sobre de 50.000 monedas. Quiero decir que si tú te gastas 50.000 monedas y tienes la racha que estoy teniendo yo, la verdad que te sentirías bastante estafado. Pues bueno, eh, vamos a mandar las cosas al club y nada, un saludo y hasta pronto. 
Spain Skiller, fútbol de alto calibre Voy a jugar hasta agujerear los calcetines Esto es FIFA, de verdad, sin cheerleaders Un canal con predicciones que toma decisiones impredecibles Me pongo sensible cuando pienso en el cad y su afición Lo que juegues mañana será canción Como Ronaldinho ganándose la ovación Me la saco en cada vídeo porque no hay competición Yo te escribo canciones de amor cada vez que tú saltas al campo y me marcas un gol Le pongo a mi vida color con tu compañía, con tu suscripción Y además los mejores torneos, no solo del FIFA, también del NBA 2K Suscríbete para más vídeos como este hermanito, nos vemos en la siguiente Te lo cuenta el plan